சோழ நாட்டு திவ்வதேசங்களிலே ரொம்ப பிரதானமான திவ்வதேசம் நாலாயிரம் பாசுரங்களும் பிறந்ததற்கு திவ்வதேசம் அடுத்து திருக்குடந்தை கும்பகோணம் என்னும் திவ்வதேசம் பன்னிரெண்டாவது திவ்வதேசம் கும்பகோணம் எல்லாரும் அறிந்தது ஆறாவமுதன்னு பெருமாளுக்கு திருநாம் சாரங்கபாணின்னு உற்சவரை கொண்டாடுறோம் ஒரு திக்ஷேத்திரம் மட்டுமில்லை மூணு கோவில்கள் உள்ளையே சாரங்கபாணி கோவில் சக்கரபாணி கோவில் ராமஸ்வாமி கோவில் திருக்குடந்தை ஆராத அமுதன் சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லணும்னா அபர்யாப்தாமிருதன் தமிழில் சொல்லணும்னா ஆராத அமுதன் ஒரு கோவில் ரெண்டு கோவில் இல்லை ஊர் முழுக்க கோவில் கும்பகோணத்துக்குள்ளே போயிட்டு வெளியில் வர்றதுக்குள்ளே மகாமகத்தாலேயே பெரிய பேர் பெற்ற கோவில் எங்கு திரும்பி பார்த்தாலும் சிவன் கோவில்கள் பெருமாள் கோவில்கள் ரெண்டு நிறைஞ்சிருக்கிற ஊர் அந்த ஊருக்கே பெருமை சேர்ப்பவள் காவேரி தாயார் காவிரியாலேயே பெருமை இப்போ அந்த காவிரிக்கும் இந்த கும்பகோணங்கிறதுக்கும் முதல்ல பேர் காரணம் பார்க்கணும் இல்லையோ கும்பம்னா கொடம் கோணம்னா மூலை கும்பகோணம் கும்பகோணம்னா என்ன அந்த சரித்திரம் பார்ப்போம் பிரம்மா ஜகத்தை எல்லாம் படைக்க வேணும் என்பதற்காக சிறந்த குடத்தை எடுத்து அதற்குள் வித்துக்களை எல்லாம் இட்டு வைத்தார் சிட்டி காலத்துக்கு தேவையான வித்துக்கள் அந்த வித்து உள்ள இருந்து ஹிமாச்சலத்தில் ஜாகிரதையாக வைக்கப்பட்டிருந்தது தான் கங்கை வழியாக அந்த குடம் அடிச்சு நடிச்சுன்னு வந்தது ஒவ்வொரு நதியாக தாண்டி தாண்டி வந்தது நதி நீரை அன்னைக்கு இணைச்சிருக்கா போல் இருக்கு பாருங்க இப்போ தானே மெதுவாக அதை பற்றி பேசியிருக்கோம் ஏன்னா ஹிமாச்சலத்துலேருந்து கங்கை வழியாக வந்து யமுனை வழியாக வந்து அதே மாதிரி நடுவில் இருக்கிற கோதாவரியை பற்றி கிருஷ்ணா நதியை பற்றி நமக்கு வடக்க இருக்கிற பாலாற்ற பற்றி அப்படியே தெற்க காவிரி அளவுக்கு வந்து சேர்ந்தது காவிரி கிட்டக்க வரைச்சே பெருமானுடைய ஆசையாலே அந்த கும்பம் குடத்தினுடைய மூல வழியாக விதைகளெல்லாம் வெளியில் விழுந்தது கும்பம் சாஞ்சது சாஞ்சதுனால விதை வெளியில் விழுந்தது அதை வைத்து கொண்டே சிருஷ்டி ஆரம்பிக்கப்பட்டது கும்பத்தினுடைய கோணத்திலிருந்து மூலையிலேருந்து சிருஷ்டிக்கு வேண்டிய விதைகள்லாம் வெளியில் வந்து விழுந்து இவ்வளவு பெரிய உலகம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் கும்பகோணம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் ஏற்பட்டது அதைத்தான் குடந்தைன்னு சொல்கிறோம் திருக்குடந்தை கும்பகோணத்தில் பெருமாள் எழுந்து ஒளியிருக்கார் குடம் சாய்ந்து வித்துக்கள் வெளியே வந்து ஜெகத்தே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது இந்த கஷேத்திரத்துக்கு பாஸ்கர கஷேத்திரம்னு ஒரு திருநாம் சூரியனாலேயே பேர் பெற்ற ஊர் சூரியனுக்கு கர்வம் அதிகமாக போச்சான் கர்வத்தை அடக்கிறதுக்காக ரிஷிகள்லாம் பிரார்த்திக்கிறார் பெருமாள் தன் வழக்கையில் இருக்கிற சக்கராயுதத்தை சொன்னார் வேகமாக சுற்றி சுழன்று கொண்டு சக்கராயுதம் வந்து இன்னைக்கு கும்பகோணத்தில் சக்கர தீர்த்தங்கிற இடம் இருக்கு சக்கர படித்துறை முக்கியமான படித்துறை அங்கு போய் உள்ள புகுந்தார் அங்கிருந்து அந்த தீர்த்தமும் உருவாச்சு இந்த தீர்த்தம் சூரியனுடைய தாபம் அவர் எல்லாரையும் எவ்வளவு தூரம் தகிச்சுன்னு இருக்கார் அந்த வெப்பத்தை எல்லாம் போக்கினார் அதே பெருமாள் சக்கரபாணியாக சேவை சாதிக்கிறார் சக்கரபாணி திருக்கோயில் முக்கிய திருக்கோவில் விஜயவல்லியின் ஆயக்கியோட கூட சக்கரபாணி பெருமாள் எழுந்தொழி இருக்கிறார் சுதர்சனவல்லி விஜயவல்லி தாயார் விஜயவல்லி தான் தனிக்கோவில் நாச்சியார் அவசியம் யார் கும்பகோணத்துக்கு போனாலும் மூணு கஷேத்திரங்களையும் சேவிக்கணும் சக்கரபாணி பெருமாள் தனியாக இருக்கார் அவர் வேற யாரும் இல்லை சாரங்கபாணி பெருமாள் கையில் பிடிச்சிருக்கிற சக்கரமே தான் சக்கரபாணி பெருமாள் அவர் தான் சக்கரபாணி இவர் தான் சாரங்கபாணி பெருமான் வைகுந்தத்தில் பிராட்டியோட பேசி கொண்டிருக்கிறார் நமக்கு எத்தனையோ அலுவல்கள்லாம் இருக்குது வேலை இருக்குது ஒரு சிலத்தை ஒவ்வொருத்தர் இடத்துல நாம் கொடுத்து வைப்போம் ஐஸ்வர்யம் வேணும்னாலும் ஆயுள் வேணும்னாலும் ஆரோக்கியம் வேணும்னாலும் சக்கரபாணியை பிரார்த்திக்கணும் சக்கர தாழ்வார கேட்டுண்டால் ஸ்புரத் சஹசிரார சிகாதி தீவிரம் சுதர்சனம் பாஸ்கர கோட்டி துல்யம் சுரத் விஷாம் பிராணவிநாசி விஷ்ணோகோ சக்கரம் சதாகம் சரணம் பிரபத்தியே என்ன நித்தியம் கொண்டாடுற மொழியோ அந்த பெருமாளே சக்கரபாணியாக சேவை சாதிக்கிறார் சக்கரத்தின் அம்சமாகத்தான் திருமழிசை ஆழ்வார் அவதரித்தார் மகாயாம் மகரே மாசே சக்கராம்சம் பார்கவோத்பவம் மகீசார புராதீசம் பக்திசாரம் அகம் பஜே திருமழிசை ஆழ்வார் ஆழ்வார்களின் நாலாவது ஆழ்வார் அவருக்கும் இந்த கும்பகோண கஷேத்திரத்துக்கும் ரொம்ப நெடுங்கின தொடர்பு இந்த தட்சிண அயோத்தியான்னு சொல்கிறார்கள் அதனால தான் ராமசுவாமி பெருமாள் எழுந்துள்ளிருக்கார் பெரிய திருக்கோலம் கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ளே கும்பகோணத்தில் ராமசாமி செவிச்சுன்னா அமர்ந்திருப்பார் பக்கத்தில் சீதாதேவி நாச்சியார் மூணு தம்பிகளும் கூட இருக்கார் பரதன் இருக்கார் லக்ஷ்மணன் இருக்கார் சத்ருகன் இருக்கார் அதோடு ஆஞ்சநேய சுவாமி அமர்ந்த திருக்கோலத்தில் ஒரு கையில் புஸ்தகத்தை வச்சுருந்து ஒரு கையில் தம்புரா வச்சுருந்து வேத வேத்தே பரே பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜே வேத பிராச்சேத சாதாசி சாட் ராமாயணாத்மனா என்னு தானே பாடிண்டே இருக்கார் இப்போவும் ஹனுமானை பற்றி என்ன சொல்கிறோம் எத்தனை எத்தனை ரகுநாத கீர்த்தனம் 
தத்திர தத்திர கிருத்த மஸ்த காஞ்சலி எங்கெங்க ராமாயணம் பாடப்படுறதோ அங்கெல்லாம் கண்ணில் ஜலஞ்சலமாக கொட்ட தலையை கூப்பிண்டு கை கூப்பிண்டு கேட்டுண்டே இருப்பறான் ராமாயணத்தில் அவளுக்கு அவ்வளோ ஆசை தம்புரா மேட்டுண்டு வால்மீகி ராமாயண ஓலச்சுவடியோடு இப்பவும் கும்பகோணத்தில் ஹனுமார் எழுந்தருள் இருக்கிறார் அங்கே மட்டும் ஒரு வித்தியாசம் எங்கேயும் ஹனு ராமரை பார்க்கச்சு வில்லோட பார்த்துருக்கோம் இல்லையோ இங்க மட்டும் ராமர் தம் வில்ல பட்டாபிஷேகங்கிறதுக்காக இப்பவும் நானே தூக்கிட்டு இருக்கணுமான்னு தோணிடுத்தவர் எப்ப பார்த்தாலும் நான் தானே தூக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கே பட்டாபிஷேகம் பண்ணச்சு எனக்கு ஆறு வேலைக்காராலே கிடையாதா எடுத்துக்க மாட்டேன்னா லக்ஷ்மணன் வாங்கி விட்டார் ஆனால் அந்த ஊர்ல மட்டும் லக்ஷ்மணன் ரெண்டு வில்லோட இருப்பார் தான் ஒரு வில்ல படிச்சுட்டு இருக்கார் ராமனுடைய வில்லையும் படிச்சுட்டு இருக்கார் இரண்டு வில்லோட லக்ஷ்மணன் எழுந்தொழி இருக்கிறார் சாரங்கபாணி தனி கோவில் ராமசுவாமி தனி கோவில் இந்த ராமனே தான் இப்போ சாரங்கபாணி பெருமாள் சாரங்கம்னா வில் வில்லை கையில் ஏந்திய பெருமாள் ஆறாவமுதன்னு சொல்கிறோம் மூலமூர்த்தி ஆறாவமுதன் உற்சவமூர்த்தி சாரங்கபாணி பெருமாள் இந்த சரித்திரம் என்னான்னு இப்போ பார்ப்போம் ஆச்சரியமான புஷ்கரணி ஹேம புஷ்கரணி கோமளவல்லி தாயார் சாரங்கபாணி பெருமாள் இவர் எப்போது எங்கிருந்து இங்கே வந்து சேர்ந்தார் தெரியுமோ அது ஒரு சுவையான சரித்திரம் நம்ம எல்லாருக்கும் வெங்கடேச பெருமாள் சரித்திரம் தெரியுமோ இல்லையோ அதாவது பிருகுமுனிவர் போனார் பெருமாளுடைய திருமார்களையே காலால உதச்சுட்டார் அதனால நாச்சியார் குறைய கோபம் அவள் தன்னிடத்தில் இருக்காமல் திருமார்களேந்து விலகி எங்கோ போய் கோல்ஹாப்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாள்னு பார்த்தோம் இதுக்கு நடுவில் பெருமாள் தாயாரோட சேரணுங்கிறதுக்காக திருமலையில் வந்து பிறந்து தபஸ் பண்ணியிருந்தார் அப்போ தான் ஒரு புத்துக்கு கீழே இருந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் மாடு கண்ணு கூட்டி தினமும் வந்து பாலை கொட்டு எடுத்து ஆகாசராஜனுடைய பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு பெருமாள் சொன்னார் இந்த சரித்திரம்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சீனிவாச கல்யாணம் வெங்கடேச மகாத்மின் சரித்திரம் அப்போது கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடாயிடுச்சு அலர்மேல் மங்கை தாயார் பத்மாவதி தாயாருக்கும் வெங்கடேச பெருமாளுக்கும் கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீரான்னு கோவித்து கொண்டு கோல்ஹாப்பூர்லேருந்து மகாலட்சுமி விட்டே நான் பாரு இந்த பெருமாளை நறுக்குன்னு நாலு கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப வேகமாக வந்தாள் அவள் வராருங்கிறத தெரிஞ்சு சீனிவாச பெருமாள் பிடித்தார் ஓட்டம் இவளுக்கு நாம் பதில் சொல்ல முடியாது அவளை நீங்கினோம் அவளுக்காக தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரி அவள்கிட்ட இருந்து தப்பிப்போம் ஓடி வந்தவர் வடக்கேந்து இது நடந்துட்டு இருக்கிறது திருமலையில் இப்போ திருமலையிலேருந்து கிடுகிடுன்னு தெற்கு நோக்கி வந்தவர் கும்பகோணத்துக்கு வந்துட்டார் வந்தவர் கீழே ஒரு நிலவரை ஆட்டம் போய் புகுந்து விட்டார் இப்பவும் சாரங்கபாணி கோவிலுக்குள் பாத்தாள சீனிவாசர் அப்படிங்கிற பெருமாள் இருக்கார் இது ஒரு சரித்திரம் இப்போ மற்றொரு சரித்திரம் நீங்கள் அந்த பெருமாளுடைய கர்ப்ப கிரகத்தை சேவிச்சீங்கன்னா அது ஒரு தேர்னுடைய அமைப்பாட்டமே இருக்கும் இந்த பக்கம் சக்கரம் இருக்கும் இந்த பக்கம் சக்கரம் இருக்கும் ரெண்டு வாசல் இருக்கு தட்சிணாயண உத்தராயண வாசல் அந்த ரெண்டு வாசல் கீழே ஒரு இடத்துல சொன்னோம் இல்லையோ உத்தராயண வாசல் தட்சிணாயண வாசல் தை மாசத்துலேருந்து இந்த வாசல் வழியாக போகணும் அதே மாதிரி ஆடி மாசத்துலேருந்து மற்றொரு வாசல் வழியாக போகணும் இந்த ரெண்டுமே இங்கே இருக்கு கோமளவல்லி தாயாருடைய தனி கோவில் நாச்சியார் சன்னதி ஹேம மகரிஷி ஏற்கனவே பிருகு மகரிஷின்னு சொன்னேன் அந்த பிருகு தான் ஹேம மகரிஷியாக திரும்ப அவதரித்தார் அவருக்கு ஒரு ஆசை பெருமானே அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நாச்சியார் பிறக்கணும் எம் பெண்ணாக பிறந்து பெருமானை திருக்கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் அதனால் நாச்சியார் கும்பகோணத்துக்கு ஓடி வந்தவள் பெருமாள் உள்ள போய் மறைஞ்சு நுட்டார் தப்பிச்சு நுட்டார்னு உடனே நாம் இங்கிருந்து தவம் புரிந்து பெருமான அடைவோம் பிருகு மகரிஷிக்கு புதல்வியாக பிறப்போம் என்று நினைத்து ஹேம மகரிஷி அவர் தான் இப்போ ஹேம மகரிஷியாக இருக்கார் ஹேமன பொன் பொன் ஸ்வரணம் பொற்றாமரை குளம் ஹேம புஷ்கரணி தான் அந்த ஊர் புஷ்கரணியே அந்த புஷ்கரணியிலேயே தோன்றி ஹேம மகரிஷிக்கு புதல்வியாக வளர்ந்து வந்தார் தை மாசம் மகர சங்கராந்தி பொங்கல் பண்டிகை மகர சங்கரமணம்னு சொல்லுவோம் இல்லையோ அன்னைக்கு பெருமாள் அவளை வந்து திருக்கல்யாணம் பண்ணி கொண்டார் கல்யாணத்துக்காக தேரோட வந்தார் அந்த தேராவே தான் இன்னைக்கு அந்த கோவில் கர்ப்பகிரகமே இருக்கு சக்கரம் ரெண்டு பக்கம் இருக்குன்னு சொன்னேனே அதனால தேர் சக்கரத்தோட கர்ப்பகிரத்தில் பெருமாள் எழுந்து ஒளியிருக்கார் அந்த இடத்துக்கு அவர் வந்தது ஆச்சரிய சரித்திரம் இப்போ ஸ்ரீரங்கம்னா பிரணவாகார விமானம்னு பார்த்தோம் இந்த ஊர் விமானத்துக்கு வைதீக விமானம்னு பேர் இந்த கஷேத்திரத்துக்கு வந்து நாச்சியாரை திருக்கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு எழுந்தொழி இருக்கிறார் இதோ சாரங்கபாணி பெருமாளை செவிச்சுட்டோம்னால் காண்பதற்கு கண்கள் போடி வேண்டும் ஏழு ஆழ்வார்கள் பல்லாண்டு பாடியிருக்கார் முதல் ஆழ்வார்கள் மூவரும் பாடினா திருமணிசி ஆழ்வார் நம்மாழ்வார் நம்மாழ்வார் ஆண்டாள் ஆகிய அனைவரும் அதை நம்மாழ்வார் பாடினது ஆறா வமுதே அடியேன் உடலம் நின்பால் அன்பாயே நீராய் அலைந்து கரைய உருக்குகின்ன நெடுமாலே சீராறு சென்னல் கவரி வீசும் செழுநீர் திருக்குடந்தை ஏறார் கோலம் திகழக் கிடந்தாய் கண்டே நெம்மானேன்னு போசரம் ரொம்ப
ఉత్సవమూర్తి శారంగపాణి నిన్నదురు కోలం ఇన్ దశయనం ఉద్యోగ శయనం ఉద్యోగ శయనంనా వేల శయర్తుకి ఎళుందిరుకిన శయనం నమ్మ పడుతున్నట్టున్నా ఎళుందిరుకుం పోదు ఒక పాది ఎళుంద నెలలు బరు అది పోలతా అంత పెరుమాళ్ళు ఇరుకారు ఎదుక్కి ఇంత అర్ధ శయనం ఉత్న శయనం ఉద్యోగ శయనం కారణం ఇరుకు తిరుమణి శ్యాడ్ వారు ఇంత కోలుకు వందార్ ఇంత పెరుమాళ్ళకు తిరుమణి శ్యాడ్ వారికి నెరింగిన తొడర్బు ఒక శరపు పర్వ ఎల్లా పెరుమాళ్ళకు పిరాన్ పిరాన్ పేరు ఇరుకు ఆళ్వార్గలకల్లా ఆళ్వార్గర పేరు ఇరుకు అన ఇంద ఊర్ల మట్టం ఆరావముద పిరాన్ పేరు ఇల్లే తిరుమణి శే ఆళ్వార్ పేరు ఇల్లే తిరుమణి శే పిరాన్ పేరు పెరుమాళ్ళ తరకర పాది పేరు ఆళ్వార్ట వందుతు అన ఆరావముద ఆళ్వార్ పేరు పెరుమాళ్ ఆరావముదన లేదు ఆళ్వార్ట ఇంద ఆళ్వార్ గర పేరు అవర్ట పడుతు తిరుమణి శే ఆళ్వార్ ఇంద ఊరుకు వందార్ పెరుమాళ్ళ సేవికర్తు పోయర్కార్ పెరుమాళ్ళ ఎప్పుడు బోల సైనిచిందార్ ఆళ్వార్ కో వందుతు ఎదుక్క ఎప్పటి సైనిత్తు కొండర్కరాయ్ నడంద కాల్గోళ్ళు నొందవో నడుంగ న్యాల మేనమా ఇడందమై కులుంగవో కడంద కాల్వరే కావిరి కరే కుడందయు కిడంద వారు ఎడుందిరుందు పేశువాడి కేశనే ఎదుక్క రామన నడందదినాలే రొంబ అయర్చియా అనాల పడుతునుటియా త్రివిక్రమణ ఉలహత్త తావి అళందియే అదనాల పడుతునుటియా వరాహ పెరుమానాహ భూమాదేవి ఉద్ధరణమణియే అదనాల పడుతునుటియా ఎదనాలే కడంద కాల్ పరంద కావిరి కరే కుడందయు కిడంద వారు ఎడుందిరుందు పేశువాడి కేశనే నా ఇప్ప వందరికే ఎడుందిరుందు పేశి ఉన్నారు సరిపో పెరియాళ్ వారు వందరికారు ఎడుందిరుపో అప్పుడేను పెరుమాడ్ పాది ఎడుందిరుందార్ ఇంత ఒండమిల్లాదవని చొన్నేంగ్రతికి ఆహవా ఎడుందుటే ఇది నాకు కేళ్ళియపట్టదలే నా ఒరు నీచన్ తాళ్ందవ ఎన్నమో ఒరు వేగత్తల చెలుటేనా అదుకు నేను ఎడుందిరకణమా పోరు పోరు నీ ఇరుందబడియే ఎరున్నారు ఇప్పుడు పెరుమాడ్ కేటార్ ఎడుందిరకటమా పడుతుకటమా పడుతుండా ఎడుందిరుందిరీర్ ఎడుందిరుందా అప్పుడే ఎరుందిరీర్ ఇంత రెండులో ఎదు పడనమ్నా ఆళ్వార్ పార్తార్ ఇంత పాది ఎడుంద నెలలు ఇరుకరుదు పుదుషార్కి నన్నార్కి ఇప్పుడే ఎరుంటారు అదనాలదా అంత కోవుల్లో పాది ఎడుంద నెలలే ఇన్నికి ఇరుకారు ఉత్న శయనం ఉద్యోగ శయనం అర్ధ శయనం ఎన్న ఆరావుదన పతి కొండాడి కూరుగురో పొచ్చామరే కులత్తిలే తిరుమణి శ్యాడ్వార్ పల పల ప్రబంధంగల ఇట్టు అదిలిరుందు రెండే ప్రబంధం నాన్మోహన్ తిరువందాది అదేపోలే తిరుచంద విరుద్ధం ఇంత రెండు దా తిరుమణి శ్యాడ్వారాలే పాడపడ్డది తిరుక్కుడందెక్కి పెరుమయ్యే తిరుమంగ్యాడ్వారుడయ ఆరు దివ్య ప్రబంధత్తులం ఎడం పెరచదు అని పెరుమై ఇన్నూరు పెరుమై ఇంత పెరుమాళ్ళు కొండు అర్చన పండ్రా పరంగ కోలు పొరిచే పుష్పార్చన పండ్రాడు లేవు అప్పో ఒక నామ ఓరు నామావళి నూతి ఎట్టు నామం చెరువాళే అదిల ద్రావిడ శృతి దర్శకాయ నమ తమిళ వేదత్తే కాట్టి కొడుతవర్ వాళ్ళియే తమిళ వేదం గురి నాలాయిరం ప్రబంధం వచ్చే ఇంత నాలాయిరత్తుల దానే నూతి ఎట్టు దివదేశంగళు పాడపట్టుకు ఇంత నాలాయిరము పాడి ముడిత్త పిర్పాడు ఆళ్వార్గళ్ళు మరైంది విట్టనర్ నాలాయిరం పాటు ఉలహత్తల నడయాడవే లే నిన్నుపోచ్చు అదికప్పుడు ఆరో రెండు శివ ఇట్టవర్గళ్ళు ఇంత పెరుమాళ పత్తి నమ్మాళ్వార్ పాడిరికర ఇంత పత్తే పోషణం ఎన్నాన్ చేయేన్ ఆరే కళహన్ ఎన్నయన్ చేయిన్నాయ్ ఉన్నాలల్లా ఎవరాలు ఒన్నం కొరైవేండేన్ కన్నార్ మదులు చూ కుడందెక్కిడందాయ్ అడియేన్ అరువానాళ్ చెన్నాళ్ ఎన్నాళ్ అన్నాళ్ ఉనదాళ్ పిడితే శలక్కాణేంద్ర పాషం పత్తు పాషరంగల్ ఇద కొండు పోయి నాథముని హెళ్ళిన రోడ్డతల చొల్రా అప్ప నాలాయరమే ఇల్లే ఇంత పత్తే పత్తు పాటున్నా రుందిరుకు ఇంత పత్తు పాట వరట పోయి చొల్లవుండే నాథమునిగళ్ పాడి పాడి పాకరా పోయి ఆయిరత్తుడి పత్తు అని వరదే ఉడల ఎన్బిన్ పేచ్చి ములయూడు అవళ ఉయిరుండాన్ కళలు కళ అవయే శరణాహ కొండ కురుహూర్చడకోపన్ కుడలి మరియచ్చొన్న ఓరాయిరత్తుడి పత్తు మడల తీరవల్లార్ కామర్మానై నోక్కియర్కే ఆయిరం పాడల కళిల్ పత్తు అని వందు అవరు కూడానే తోణితు పత్తత్తానే ఇవా పాడరా బాకీ తొళాయిరత్తి తొన్నూరు ఎంగే అని కేటారు కడైసి పాటలే పాడినది ఆరు ఊరెన్న పేరన్న ఫలయన్న వెప్పాడోల్యో అదపోలే ఇంత కడైసి పాటలే ఇది ఆయిరత్తుడి పత్తు అని వందు అప్ప ఎంగే నాల్ పాట చొల్లి చొల్లి పాతారు కురుగూర్చడహోబన్ కురుహూర్చడహోబన్ వందు ఓహో అప్ప కురుహూర్ను ఒక ఊరుకు అదా ఆళ్వారు తిన్నగరి అంగ షటకోపంగర నమ్మాళ్వారు ఇరుకార్ ఆ వారు ఊర్ల పోయి విచారి శాతం కడైకం అప్పుడీని ఆళ్వారు తిన్నగరికి వందా అంగు పోయిన ఇరుక అందూరుకారా ఇంత పత్తు పాటే ఎంగులకు తెలియదు అనుట ఇంత పత్తాను కుంభకోణం తెలియదు వారు తెలియదు నేను వందారు లేదు ఇంత పత్తి ఎంగులకు తెలియదు అన వేరొరు పదనోరు పాటు తెలియం నమ్మాళ్వార పత్తి మధురగ వి ఆళ్వార్ పాడిన కన్ను నుంచి తాంబుంగర పదనోరు పాశరంగా ఉన్ను చెయ్యం తామర పర్లీను నీరాడు పులియమర తడీల నమ్మాళ్వారు ఇరుకార్ నీరు పులియమర తడీల ఉకాందుకో పన్నెండాయిరం ధరవై ఇంత కన్ను నుంచి తాంబ చొల్లు ఆశయోడ చొన్నీరున ఆళ్వారే తోన్రువారు ఒకమకి ఎన్న వేణుమో అవరిడత్తి కట్టు కొళ్ళు పన్నెండాయిరం తడవ చొన్నార్ నమ్మాళ్వార్ ప్రత్యక్షమాగ ఉడనే కేకరా నాథమునిగా ఆయిరం బాట కొడుకోడం నుడు 
நம்மாழ்வார் ஆயிரத்தையும் கொடுத்துட்டார் அவர் பாடின ஆயிரம் ஆயிரத்தையும் கொடுத்துட்டு போயிட்டேன்னார் நாசமணிகள் நானே பாடினா இன்னும் மூணு பிரபந்தம் இருக்கே வேண்டாமான்னார் இருக்குன்னு அடி எனக்கு தெரியாது இந்த பத்தை வச்சு ஏதோ ஆயிரம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டே நீர் இன்னொரு மூணு பாடி இருக்கீரா சரி கரும்பு தின்ன கூலியா வாங்கினுட்டார் போயிட்டு வரையன்னார் இதை தவிர வேற ஒன்பது ஆழ்வார்கள் இன்னும் நிறையா பாடி இருக்கா தெரியுமான்னார் ஓ அது தெரியவே தெரியாது அதே ஆழ்வார் தான் கொடுத்தார் அப்ப பாடினது பத்து ஆழ்வார்களாக இருந்தாலும் அனைத்தையும் நாதமுனிகளுக்கு கொடுத்தது சுவாமி நம்ம ஆழ்வார் அவர் தான் ஆழ்வார்களில் தலைவர் அவர் தான் நாதமுனிக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்தார் இது இத்தனைக்கும் எது இப்ப மூலமா இருந்திருக்கு கும்பகோண பாட்டு இந்த பத்து பாட்டு மட்டும்தான் உலகத்தில் இருந்திருக்கு இது இல்லாத போயிருந்தா இன்னைக்கு நாலாயிரமே கிடைச்சிருக்காது இன்னைக்கு நம்ம தலைப்பு போட்டு இங்கே உட்காந்து நூத்தி எட்டுன்னு பேசியிருக்கவே மாட்டோம் இது இத்தனைக்குமே காரணம் திருக்குடந்த சாரங்கபாணி பெருமாள் வடநாட்டிலே ஒரு பெரிய வித்வான் சம்ஸ்கிருத வித்வான் அங்கே இருந்தானோ அந்த வித்வான்ட்ட தமிழ்நாட்டில இருந்து அரோத்தர் போயிருக்கார் என்ன உங்க ஊர்ல என்ன செய்தி இந்த இந்த சுவாமி கும்பகோணத்துல இருந்து போயிருக்கார் அப்ப அந்த சுவாமி சொல்றார் ஆறாவது தனம் சேவிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அண்ணா இருக்கார் அவர் உடனே என்னது ஆறாவது முதன் சம்ஸ்கிருதத்துல பேர் இல்லையான்னார் அபர்யாப்தாமிருத்தன் பரியாப்தின போர் அபர்யாப்தன போராத ஆறாத அமுத மூல்யம் அப்படின்னா போராத அமுதத்தை சாப்பிட்டா போருன்னு தோணிடும் இந்த பெருமாளை சாப்பிட்டா போருன்னு தோணுமா ஆறாவது அமுதம் திருக்குடந்த பெருமாள் ஆறாம் அமுதனை எத்தனை நாடி வேணா பருகிண்டே இருக்கலாம் தகட்டவே மாட்டார் அதனாலதான் ஆறாத அமுதங்கிறார் ஆறு அமுதம் இல்லை ஆறாத அமுதம் இந்த தமிழ் சொல்ல இந்த வித்வான் அவர்கிட்ட போய் சொன்னார் உடனே அந்த சம்ஸ்கிருத வித்வான் அபர்யாப்தாமிருத்தம் ஆறாவ முதம் அபர்யாப்தாமிருத்தம் ஆறாவ முதம் மாத்தி மாத்தி சொன்னாரா அது என்னமோ ஆறாவ முதம்னு சொல்லச்சே அப்படி மனசு தவிக்கிற மாதிரி வாய் இனிக்கிறா போலே அபர்யாப்தாமிருத்தம்னு சொல்லச்சே அவ்வளவு சுவையா இல்லை அதனால இந்த சம்ஸ்கிருதம் நடையாடுற வட தேசத்தை விட்டுட்டு அழகான ஆறாம் முதங்கிற தமிழ் பேர் இருக்கிற கும்பகோணத்துக்கே போய் தங்கிடுவோம் அப்படின்னு வடக்கேந்து அவர் தெற்கே வந்துட்டார்னு சரித்திரம் அந்த நாளில இருந்து தமிழினுடைய இனிமை கும்பகோணத்தாலேயே பிரசித்தி பெற்று விளங்குகிறது திருக்குடந்த ஆறாம் தாழ்வான் கோமளவல்லி தாயார் இன்னைக்கும் பெருமாளுக்கும் தாயாருக்கு ஒரு திருக்கோலம் ஜாத்திரா பெருமாளுக்கு தாயார் திருக்கோலம் தாயாருக்கு பெருமாள் திருக்கோலம் இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பெருமாளுக்கு நாச்சியார் திருக்கோலம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா இந்த ஊர்ல மட்டும் கோமளவல்லி தாயாருக்கு சாரங்கபாணி திருக்கோலம் சாரங்கபாணி பெருமாளுக்கு கோமளவல்லி தாயார் திருக்கோலம் எல்லாம் சாத்திட்டு தரைய போட்டுட்டு அரைச்சகர் வெளியே வந்துடுவார் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தரைய தேர்ந்து ஆரத்தி பண்ணா அவருக்கே புரியாது யார் கோமளவல்லி யார் சாரங்கபாணி அவ்வளவு ஒத்துமை யார்ப்பாளம் இவர் முக மாட்டமே அவர் முகம் அவர் முக மாட்டமே அவர் முகம் ரெண்டு பேரும் ஏற்று ஹேம புஷ்கரணியிலே கோமலை வெள்ளி தாயார் உருவாகி இந்த பெருமான திருக்கல்யாணம் மணிக்கிறது அவசியம் இன்னைக்கும் கோலாகலமான உற்சவம் அவசியம் பக்தர்களுக்கு திருக்குடந்த ஆறாவதுனுடைய அனுகிரகமும் திருமணிஷி ஆழ்வார் அனுகிரகம் அவருக்கு சிறந்த பக்தர் திருமணிஷி ஆழ்வாருடைய அனுகிரகம் கிட்டணம்னு பிரார்த்தித்துக் கொள்ளுகிறேன்